गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है आज ए सिक्सटीन ऑफ मई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आइए देखते हैं कि कल मंडी को कैसे कैसे डिफरेंट करेंसी पेयर्स ने बिहेव किया है और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते पिछले हफ्ते का अगर हमारा एनालिसिस देखोगे जहां पे डॉलर इंडेक्स हमारा रेंज था 100.80, ऑन द लोअर साइड एंड यहां पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर 102.75 से 103.00 दिस टू रेंज के अंदर में ही डॉलर इंडेक्स मूव करना था और लास्ट फ्राइडे जो क्लोज दिया था डॉलर इंडेक्स वो था आपका 102.70 इस लेवल पे आने के बाद हमारा जो वीकली एनालिसिस वहां पे था कि हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल क्या ब्रेक करेगा या नहीं करेगा एंड फॉर्चुनेटली जो मंडे का मूव था वहां पे ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आने का प्रयास कर रहा है दैट मीन द केस जब तक ये 103 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है टिल द टाइम वी मे एक्सपेक्ट इंडेक्स टू रिमेन विद इन द रेंज एज डिस्कस्ड अर्लियर सो तब तक अदर करेंसी पेयर ऑल्सो बिहेव अकॉर्डिंगली डॉलर रूपी कल एक हाई मारा था आपका 82.3637 तक एंड हमारा जो डॉलर रूपी का रेंज था ऑन द लोअर साइड 81.50 81.60 एज द लो एंड ऑन द हायर साइड 82.3035 एंड कल वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है दैट मींस द केस हमें आने वाले दिनों में देखना है कि इस जो रेंज है थर्टी थर्टी फाइव का जो रेजिस्टेंस जोन है क्या यहाँ इसको ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ मूव करता है या यहीं पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा आपका जो प्रीवियस रेंज है उसी के अंदर में मार्केट मूव करे जीबीपी डॉलर हम देखेंगे जीबीपी डॉलर में आपका फ्राइडे एक ब्रेक डाउन किया था क्या ब्रेक डाउन किया था ये जो आपका सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक डाउन किया था ऑन ट्वेल्थ ऑफ मई इज़ द फ्राइडे लेकिन कल उसका फॉलो थ्रू नहीं था दैट मीन द केस यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ फॉल्स ब्रेक डाउन टाइप ऑफ लग रहा है एंड इन सच ए केस देर आर हायर पॉसिबिलिटीज आपका जीबीपी डॉलर दोबारा हाई की तरफ मूव कर सकते हैं एंड कल एंड परसो यानी कल और मंडे फ्राइडे के लो के नीचे ट्रेड करता है इन सच इक्कीस ये एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज देर आर हायर पॉसिबिलिटीज जीबीपी डॉलर में मूव अगेन टेस्ट रिटेस्ट द हायर साइड जीबीपी आई एन आर में भी सिमिलरली ये एक नीचे की तरफ से हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन कर नहीं पाया नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है देर आर हायर पॉसिबिलिटीज की ये अगेन जो रिसेंट स्विंग हाई है That is 103.7075 उसके तरफ मूव करने का प्रयास कर सकता है ओनली क्वेश्चन इज यहाँ पे ये आज का या आने कल या परसों के दिन में ये कल के लो के नीचे क्लोज समथिंग लाइक दिस ना दे इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल नहीं देना चाहिए आपका मंडे का लो के नीचे अदरवाइज एक हेवी सेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो डॉलर में लेकिन स्ट्रेंथ कमी है जीबीपी डॉलर जैसे तेजी है वैसा आपका यूरो डॉलर में वीकनेसेस बरकरार है आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसके नीचे कन्विंसिंगली अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया दैट बीन द केस व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट में अभी प्राइस सेक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये एक आप्टिक मार्केट टूवर्ड्स द सेंटर बैंक नॉट एक्जेक्टली सेंटर बैंक उसके आसपास सेंटर बैंक में रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आने का प्रयास कर सकता है ये एक प्रोबेबिलिटी है इन सच ए केस यहाँ पे जो एक आप्टिक मार्केट फिर नीचे आएगा एंड उसके बाद जो स्विंग लो हो रहेगा स्विंग लो का ये दिस स्विंग लो आई एम टॉकिंग अबाउट इन सच ए केस इट दिस एरिया इज गोइंग टू बी एन एक्सेलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी And also ये अगर exactly sentiment के आसपास resistance लेके आता है, it will it is going to be dual period bollinger band between, between uh, daily and four hourly और daily and hourly के बीच में। वहाँ पर भी हम एक trade ले सकते हैं। As of now हल्का सा uptick हम expect कर सकते हैं। Euro INR पे भी अच्छा खासा sell off आया है from after breaking down the trend line 
इन सच ए केस यहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट में रेजिस्टेंस लेके आगे नीचे की तरफ आता है दैट इज गोइंग टू बी द एक्सीलेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है एक अगर जब ये सेंटर पॉइंट में अगर रेजिस्टेंस लेता है उसके बाद एक डुएल पीरियड वोल इंजरमेंट का कैंडिडेट बन सकता है और दूसरा वाला जब ये स्विंग लो को तोड़ेगा तब हम इसको और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकते हैं डॉलर यन में ये देखिए ट्रेंडलाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया था आपका इलेवेंथ ऑफ में थर्सडे को लेकिन सक्सेसफुल हुआ नहीं उसके बाद ऊपर की तरफ चल चल दे रहा है देट मीन देखिए देर आर हायर पॉसिबिलिटीज क्या हायर पॉसिबिलिटी है यही है कि आपका ऊपर की तरफ दैट इज वन की तरफ दोबारा टेस्ट करने का प्रयास कर सकता है आने वाले दिनों में उसके लिए आरएसआई करेंटली एट 58 जो 60 में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है उसके लिए आपका ये आरएसआई 60 के ऊपर जाना चाहिए इन केस आपका आरएसआई 60 में रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आता है That is going to be an excellent selling opportunity for dollar yen currency. Yen INR में आप देखोगे resistance आपका ये जो Monday का Friday Thursday का that is 11th में का जो high था वहाँ पे एक inverted pin bar बनाने का प्रयास किया उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है that means कि यहाँ पे हमें दो चीजें देखना है एक है क्या RSI 40 पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाएगा या 40 को सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा in such a case हमारा movement बहुत सारे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आई तक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर या दोबारा रिसेंट जो स्विंग लो है उसको टेस्ट करने का सो so, यहाँ पे हमारे दो अप्रोच होगा प्राइस आने वाले दिनों में कैसे बिहेव करता है उसको देखना है डॉलर कैन भी आपका यही जो रेंज है 1.3275 एंड हमारा अगर प्रीवियस एनालिसिस देखोगे जहां पर रेंज हम कंसिडर करते थे वन एंड वन लेकिन अभी रेंज थोड़ा बड़ा हो गया है क्या बड़ा हो गया बिकॉज ये 1.33 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3650 ऑन द हायर साइड ये एक बड़ा रेंज के अंदर में प्राइस ये मींस वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है उसका कारण क्या है आपका देखोगे उसका कारण है कि दो तीन कारण है एक तो है आपका मंथली जो आर एस आई साइड वेज पे आ चुका है फोर्टी सिक्सटी के बीच में विदेंस टू अर्स डाउन मूविंग डाउन सम सॉर्ट ऑफ रेंजशिप Uh, लेकिन वीकली में आपका साइडवेज है डेली में आर एस एस मीन एक दोनों साइड में एक वॉलेटल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका ऑसी डॉलर अभी यही जो रेंज है पॉइंट सिक्स फाइव सेवन फाइव एंड पॉइंट सिक्स एट इसके बीच में ही इसको खेलने दीजिए और थोड़ा खेलने दीजिए जब तक आइडर साइड ब्रेकआउट नहीं होता है डॉलर सी एन एच ये आपका जो रिसेंट स्विंग है वहीं पर टेस्ट किया है आप देखोगे प्रीवियस एनालिसिस में जैसे पहले तो ये थर्टीन मार्च का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में काफी टाइम बीता है उसके बाद जब ब्रेक डाउन ब्रेकआउट किया ऑन द हायर साइड हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये आपका इसके तरफ मीन्स सेवन पॉइंट जीरो जीरो की तरफ मूव कर सकता है लेकिन ये सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स में हाई मारने के बाद फिर दोबारा एक सपोर्ट लिया है सपोर्ट कहाँ पे लिया प्रीवियस रेजिस्टेंस में दैट इज एट सिक्स पॉइंट नाइन जीरो थ्री जीरो के वहां पे सपोर्ट लेके फिर हाई को टेस्ट किया अभी हमें क्या देखना है हमें हमें देखना है कि पहले प्राइस क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा यहाँ पे 6.90 पे सपोर्ट लेगा या टेस्ट करने का कोशिश करेगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा सिमिलरली आर एस आई इन द सेम फैशन हमें देखना है क्या ये 60 में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा या 60 को सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो अभी यूके ऑयल यूके ऑयल में एक फंटेस्टिक मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या फंटेस्टिक मूव आप प्राइस एक्शन को देखो प्राइस ऊपर से दैट इज एट्टी सेवन एट्टी से नीचे आया डबल वोटम फॉर्म करने के लिए एट सेवेंटी वन सेवेंटी वन पॉइंट फिफ्टी तक यहाँ तक आने के बाद एक अपमूव मारा यहाँ पर ये जो अपमूव मारा था इस डेट पे फिफ्थ में सिक्स में की तरफ या सेवेंथ में हमारा ये कहना था कि पहला जब अपमूव मारेगा ग्रीन कैंडल बनाएगा या पॉजिटिव कैंडल बनाएगा उस कैंडल पे हम लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे उसका रीजन क्या है हमें एक करेक्शन चाहिए ये करेक्शन आ चुका है ये करेक्शन के बाद जब इस हाई को तोड़ेगा कौन सा हाई है सेवेंटी सेवन पॉइंट यहाँ पे कौन सा हाई हो सकता है टेंथ में का हाई उसके हाई की जो ब्रेक करेगा एक एक्सीलेंट अपूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या एक्सीलेंट अपूव यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न कन्फर्म हो सकता है ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे की तरफ देखिए आर एस एटर्स में आर एस एटर्स में क्या हुआ आर एस आई पहले थर्टी तक नीचे मूव किया उसके बाद कहाँ तक आया ये फोर्टी फाइव तक आया देन दोबारा ये सिक्स 
फोर्टी पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है दैट मीन दिस दिस इज गोइंग दिस इज कंसिडर्ड एज ए रेन शिफ्ट वॉट इट मीन्स मैं और नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हूँ दैट इज वन द आर एस इज कंसिडरिंग और टेलिंग टू अस इन सच केस यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एंड अराउंड जहाँ की जिसका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड दूसरा दूसरा बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ होगा जब आपका ये टेंथ मई का हाई के ऊपर क्लोज देगा सो देर आर टू बाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड उसके बाद हमारा जो टारगेट हो सकता है पहला टारगेट हो सकता है एट्टी पॉइंट एट जीरो दूसरा टारगेट हो सकता है एट्टी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो एंड तीसरा टारगेट हो सकता है आपका एट्टी फोर पॉइंट वन फाइव ये दीज आर द्री प्रोबेबल टारगेट इन यू के आर सो यहाँ पे अच्छा खासा एक आपको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस्टर्न थ्री पॉइंट फोर नाइन ये इसको दोनों रेंज के बीच में खेल दे दीजिए जब तक खेलना है खेल ले लीजिए ये नीचे के तरफ आपका 3.28 से 3.30 एंड ऊपर की तरफ 3.61 इस रेंज के अंदर में जितना कंसोलिडेट होना है होने दीजिए ऐसा लग रहा है कि जब तक फेड नो मोर हाइट्स एंड पॉज एंड कट ये थ्री जो इंडिकेशन है तब नहीं बोलता है तब तक ये कंसोलिडेट करने का हायर पॉसिबिलिटीज है उसके बाद एक बार अगर फेट की तरफ से डिक्लेरेशन आ जाता है देन ये कंसोलिडेशन के नीचे ब्रेकडाउन करेगा एंड इन सच ए केस हमें एक अल्ट्रा बियरिश मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानी इसका मतलब क्या है अल्ट्रा बियरिश मूव एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम इसमें देख सकते हैं अभी यूएस टू ईयर ट्रेजरी भी सिमिलरली ये रेंज के अंदर में इसको खेल दे दीजिए जब तक ये खेलता है अच्छा है एंड एक बार अगर फैट की तरफ से डिक्लेरेशन आ जाता है वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा इमीडिएटली नहीं होगा तब तक ये कॉन्सोलिडेट करेगा ये अच्छा होगा जितना ज्यादा कॉन्सोलिडेशन उसके बाद उतना ही ज्यादा ब्रेक mm, डाउन के बाद एक शार्प मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट मीन द केस ये यही जो टेन ईयर एंड टू ईयर इसके अंदर में रहने देते हैं हमें सिर्फ रेगुलर बेसिस में ये डिफरेंस देखना है टू ईयर एंड टेन ईयर के बीच में जो अभी ए, ये एक करीबन फिफ्टी बेसिस पॉइंट से फिफ्टी और बेसिस पॉइंट के बीच में एक डिफरेंस आ रहा है सो so, इसको होने देते हैं एंड वी नीड टू वेट एंड वॉच तब तक जब तक फिशिंग टर्मिनोलॉजी में जैसे हम फिशिंग रॉड के साथ फिश पकड़ते हैं जब तक फिश अपने आप फिश हुक में आके नहीं फंसते हैं तब तक हमें इंतजार करना है व्हाट इट मींस जब तक टर्मिनल रेट का डिसीजन कंफर्म नहीं होता है तब तक ये कंसल्टेशन होने दीजिए उसके बाद ही यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतने आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब टू माई चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब दैनल थैंक यू एंड है ग्रेट डे एच